നമസ്കാരം ഷലീലാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളും അത് എങ്ങനെ ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യ പാകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഫോണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഞ്ച് ഡയാമീറ്ററാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ വ്യാസത്തിലും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അടി ഉയരത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ചിലവുകളെക്കുറിച്ചും അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ടാങ്ക് പണിയാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കയറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ കമ്പിയും പത്ത് എട്ടിൻ്റെ പട്ടയുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെയും മുകളിലും ആങ്കിൾ ഒന്നേ ഒന്നേ കാലിൻ്റെ ആങ്കിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയും ആളുകൾ പണിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം എത്ര ചിലവ് ചുരുക്കി ബയോഫ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ വലിയ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചിലവ് ചുരുക്കി ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക നാല് അഞ്ച് ഡയൊക്കെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് ഡയമായിട്ടുണ്ട് ഇതേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള അതേ പോണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനായിരത്തിനും ഇടയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇടയിൽ മാത്രം സ്ക്വയർ കമ്പികളോ റൗണ്ട് കമ്പികളോ കൊടുത്ത് ബാക്കി നെറ്റിടുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ തുരുമ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് പൊട്ടി എന്തെങ്കിലും ടാർപ്പായ്ക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അളക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഈ പോണ്ടിന് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളൊന്ന് അളന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാന ഒരു പണിയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നാല് പീസാണ് നമ്മുടെ പോണ്ട് പോണ്ടിന് ആവശ്യമായ നമ്മൾ പണിതിട്ടുള്ള കമ്പി അത് കൃത്യമായി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി മുറിക്കുകയും ചെറിയ പോലും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മളത് കൃത്യമായി അത് പണിയാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് പണിയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് സ്ക്രൂ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ല നാല് സ്ഥല നാല് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ടാർപ്പോളിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ് പല രീതിയിലും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ തകിട് ഉള്ളിൽ വിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ നമ്മൾ വീടൊക്കെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് മറയ്ക്കാൻ അത് അതിൻ്റെ വീട് പണി മറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പച്ച നെറ്റ് വിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പോളി ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നന്നാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പട്ടിയോ പൂച്ചയോ മാന്തുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ടാർ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാർപ്പായ്ക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ടാഗിടാണ് ഇത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ടാർപ്പായ വിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിനൊരു അനങ്ങാതിരിക്കാനൊരു സേഫ്റ്റി അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം വെള്ളം മറ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിന് ഈ ടാഗ് കൊണ്ടൊന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളത് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതൊന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ആ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിയുകയാണ് ഒരു പതിനാറ് മീറ്ററോളം മതി നമുക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനാറോ പതിനഞ്ചോ മീറ്റർ മതി പതിനാറ് ആ പതിനാറ് മീറ്ററോളം മതി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഡയാമീറ്ററിന് ഒരു പോണ്ട് റൗണ്ടിലെത്താൻ ബാക്കി നമ്മൾ താഴത്ത് വിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുറച്ച് നാല് മീറ്റർ നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങി പക്ഷേ നമ്മൾ താഴത്ത് വിരിച്ചില്ല
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിഫോം വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞു സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് റൗണ്ടായി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഗ്രില്ലിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിനോട് ചേർന്ന് മടക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല ആളുകളും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് പി വി സി പൈപ്പ് വാങ്ങി ചെറിയ തോതിൽ മുറിച്ച് ടാർപോളിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മറയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള അല്ല നല്ല വീതിയുള്ള പോളിഫോമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് പുറം മറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ടാർപോളിൻ ബാക്കിലേക്ക് പുറത്തിട്ടേക്ക് വലിച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ നമുക്കതിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചാക്കോ ഫ്ലക്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാത്തൊരു മഴയാണ് കയറി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയത് പക്ഷെ എന്തായാലും മഴ ഒന്നും പെയ്തില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി നമ്മൾ പഴയ ഫ്ലക്സ് അതുപോലെ ചാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ അടിയിൽ വിരിച്ചു പഴയ മേശവീരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഓവറായിട്ട് വിരിച്ചില്ല കാരണം കുറേ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി കളഞ്ഞ് കുറച്ച് പാറപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നടുഭാഗത്ത് വേസ്റ്റ് പോവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ ആരും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ടാർപോളിൽ വിരിക്കുകയാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ജി എസ് എം അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ടാർപോളിനാണ് ഇതും വരുന്നത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ ജാഷ്ടരും കൂടി ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് പത്ത് നാൽപ്പത് വീഡിയോ ബയോഫ്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് കോവിഡാണ് മാർക്കറ്റിൽ ടാർപ്പായ സ്റ്റോക്കില്ല ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വന്തമായി ആരും ചെയ്യേണ്ട ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരാം ഞങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഈ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ ഇൻവെർട്ടറും ഒഴിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ തൊണ്ണൂറ് ചോദിച്ച ആളുകളുണ്ട് എൺപതിനായിരം ചോദിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൂ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പോയി കണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അവരുടെ കോട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തിലെ പഴയനൂരുള്ള സനലേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സഹ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി തരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ കുറച്ച് പൈസ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൂലിയായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മഴ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇത്ര സ്പീഡാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർപോളിൻ വിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 
ഭയങ്കര കനാണ് പ്രാവശ്യം നിവർത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് മടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പകുതി എടുത്ത് പോയി തികയില്ലേ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി പക്ഷേ അഞ്ചു മീറ്ററിനേക്കാൾ ഒരു പിടി കൂടുതലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ലൂസാണ് പക്ഷെ ലൂസുള്ളതും ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈനേജ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൂസുള്ളത് നമുക്ക് ഉപകാരത്തിൽ പെടും അത് വരും വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ടാർപോളിൻ വിരിച്ചു കഴിയാറായി നമ്മൾ ഈ ഈ ടാർപോളിൻ വിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നരടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ കാണാം ആ ലൈൻ പരമാവധി നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ മൂല ഭാഗത്ത് വരാനും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ആ ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടോ കാല് കൊണ്ടോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ മൂലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി വെച്ച ഗുണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കൃത്യമായ ഒരു അളവ് നമുക്ക് കിട്ടും ടാങ്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും
അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ വലിയ തോതിലല്ല ചെറിയ തോതിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയൊരു കെട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ സെറ്റാവും അതിന് ശേഷം കെട്ടി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പരമാവധി ലൂസോടുകൂടി വെള്ളം നിറച്ച് കെട്ടുന്നതായിരിക്കും തോ നമുക്ക് ഞങ്ങളങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പം തടഞ്ഞിട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ച് കെട്ടാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അഞ്ച് മീറ്റർ പോണ്ട് നിർമ്മാണമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നാളെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഈ സബ് സർക്കാർ ഒരുപാട് സബ്സിഡികൾ ഇപ്പോൾ മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഭിക്ഷ കേരള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ ശ്ര